quisiera ser yo la vela en tu altar de noche y día. Quisiera ser yo la vela en tu altar de noche y día. En tu altar de noche y día, ser tu rotillo de seda y darte mi compañía. Ser tu rotillo de seda y darte mi compañía. Me parece un sueño que a tu ermita te han traído. Hambro de los almonteños, madre mía del rocío. Bueno, pues qué mejor que dar comienzo la semana, bueno, pues con unas bonitas sevillanas y con el nuevo single, perteneciente al nuevo single que nos presenta la artista nubense Ana de Caro. Me parece un sueño, un tema con el que se van a sentir muy identificados todos los rocieros. O me equivoco, Ana, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Igualmente, bien hallada. Eh, lo decía, no me equivoco, ¿no? Al, al decir que el que escuche la letra de esta sevillana se va a sentir identificado, en concreto, pues eso, los rocieros, ¿no? Me parece un sueño. Así es, bueno, eh, hace poco los titulares de la, de la Hermandad Matriz del Monte en las redes sociales, precisamente en Facebook, eh, cuando la Virgen Procesiona de Reina en su pueblo, era el título que, que aparecía, me parece un sueño, ¿no? Pero fue, fue realidad y fue verdad. Uh -huh. Así que yo creo que, que es una sevillana que se ha hecho con todo el cariño y, y toda la realidad del mundo, ¿no? Porque estamos hablando de que la Virgen ya le tocaba estar en la calle y disfrutar eh, todos los rocieros y, y se ha hecho pues, con, con muchísima ilusión, muchísima fe y muchísima devoción hacia ella. Y creo que todo el mundo que se sienta rociero se puede sentir muy identificado. Desde luego. Eh, bueno, decir que, que por fin este año sí va a ser posible no hacer el camino, ver a la Virgen, aunque sí es verdad que tu, eh, tuviste la oportunidad de estar, ¿no? Hace creo que dos fines de semana atrás en esa procesión extraordinaria en la que inclusive pudiste cantarle. Cuéntanos cómo fue ese momento. Pues así es, tuve la, la grandísima suerte de, y, y me siento, pues... Vamos, muy afortunada y quiero dar las gracias al pueblo de Almonte por, por esa magnífica procesión que le hicieron a la Virgen y por supuesto en esa casa de Pepe en Almonteño que, que iba a cantarle, tenía intención de cantarle y, y casualmente pues visitaba yo esa casa a través de unos amigos y fue pedirle permiso y por supuesto en ningún momento tuve respuesta negativa, todo lo contrario y fue un momento pues maravilloso eh, y <ríe> otra cosa que te quiero comentar a ver. que una vez que pasó la, la Virgen que le cantamos ¿no? sí. eh, yo di unos vivas que si yo no lo veo en la grabación no sabía que yo sabía dado esos vivas porque eh, era tal el nervio y la emoción que no eres consciente de todo lo que estás haciendo sí Sí, la hemos, que fue un momento muy emotivo. Hemos visto también ese vídeo al que hace referencia y bueno, y esa voz tan potente que tenías que tener porque, claro, había un tumulto de personas también alrededor que, que había que, que bueno elevar así. Pero yo creo que la fuerza, ¿no? Y el corazón, como cantaste con el corazón, pues yo creo que, que todos pudieron disfrutar de. Yo creo que cuando se le canta a alguien de Rocío sí. en la calle no se canta, creo que más bien sí. se resta porque ah, sí, ahí no, no, hay, no hay música, ahí lo que hay ¿Ya? es un, un grito de devoción. Uh -huh. Un grito de devoción y pues sí, pues no sé dónde se me salió la fuerza, la verdad, porque las pilas temblando y, sí. y también este este domingo, sin ir más lejos, uh -huh. cuando el sábado por la tarde salió la Virgen en al monte, tuve también la, la gran suerte de ir muy, muy cerquita de ella, que, que yo tenía las espinillas a, a los almonteños, uh -huh. por así decirlo, y si hubiera querido hubiera tocado perfectamente el manto porque la tenía Qué muy sí. cerca. Bueno, pues este año va a ser posible y me imagino que durante ese camino, durante esa estancia, durante esa visita a la Virgen, eh, pues esta sevillana sonará ahí mucho, ¿no te parece, Ana? Yo creo que sí, ya por el San Antonio. A mí ya lo he escuchado yo que, que la han cantado y, y la verdad es que pues me emociona muchísimo el, el saber que algo que se hace con tantísimo cariño eh, lo reciban de esa manera y, y lo transmitan también. Uh -huh. Por cierto, el videoclip precioso. <risa> Un videoclip que, que tiene lugar en la, en la aldea del Rocío, en varios puntos, como uh -huh. en la Malvacía, sí. en el Cazadero Real y, y después pues en la Choza, ¿no? Sí. En cuanto que me dirigía hacia ellos para poder hacer el videoclip y desarrollarlo allí, 
en ningún momento tuve respuesta negativa, todo lo contrario, sin problemas y, y bueno, creo que, que se hace pues con mucho cariño. Uh -huh. Prendo alma y corazón, sale todo bien. Desde luego. Bueno, ni que decir que tú este año vas a estar sí o sí, ¿no? En el Rocío también. Estaremos en el Rocío si la Virgen quiere, estaremos por allí y disfrutaremos de ella. Sí, verás. Bueno, eh, quería... Eh, está sentada, ¿no? Estoy sen pues sí, estoy sentada. Sí, vale. No, tenemos algo, algo preparado para ti. Eh, escúchalo ¿eh? atentamente y ahora, y ahora hablamos, ¿vale? Venga. Muy bien. A ver. A ver si nuestra invitada de hoy, nuestra artista Ana de Caro, reconoce este nombre y la voz de la persona con la que vamos a hablar en estos minutos. Yolanda, vamos. buenos días. Hola, buenos días, María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, me imagino que tú también, aunque creo que un poquito nerviosa, pero todo sea por tu Ana de Caro, ¿no? Of, verdad, por ella todo, lo doy todo ya. Mm, sí, porque yo para esto no sirvo, yo para esto... <ríe> bueno, es para mí, vamos, superior. Yo creo que Ana te lo va a agradecer aún más si cabe por, por ello. Oye, eh, Yolanda, bueno, es decir que Yolanda es de Arcos, es fans, no sé si decir número uno de Ana de Caro <risa> o uno de los número uno. Si puede haber... Ella me está escuchando, yo puedo hablar. Hay muchísimo, hay sí. muchísimo. <risa> sí, verás. Oye, admiración por un artista que con el tiempo que se ha forjado ya en una bonita amistad, ¿no? Yolanda, cuéntanos un poco. Pues sí, la verdad es que yo empecé a seguir a Ana de Caro hace cuatro años y desde que la vi aparecer por televisión, um, digo, bueno, Dios mío, ¿qué es lo que es? Esto no es normal, lo que yo estoy viendo. Bueno, me puso los pelos, los pelos de punta, vamos, grisados. Sí. Desde ahí empecé a seguirla, a escribirle por las redes y digo, bueno, ¿me contestará o no me contestará? Pero sí, me contestó. Y ya empezamos a hablar, y yo fui a verla al programa, tuve la oportunidad de ir en varias ocasiones y desde ahí pues la esperaba al finalizar el programa, hablábamos, la saludaba, la felicitaba y ya a partir de ahí, oye, se creó un vínculo que no, vamos, no dejamos de hablar. ¿sabes? Eh, tanto por unas redes como por otras. Y después, pues, la seguía en todos los conciertos. Todos los fines de semana estaba llorando allí. Sí. Mía y yo. Eso y también hay que sumar... Digo, eh, perdona, Yolanda, digo que también hay que sumar el que ha arrastrado también a la familia, ¿no? La familia también, o parte de ella, ¿no? También eh, son fan de, de Ana de Caro. Sí. Mi familia, mi hija... Bueno, mi hija en los conciertos era garbanzo. Los, las lágrimas era garbanzo, vamos, que está grabado. Es que tiene sí. tanta pasión. Tan, que, que no te puedo contar porque eso hay que vivirlo uh -huh. para sentirlo hay que vivirlo y después mi madre mi madre bueno desgraciadamente ya no está con nosotros pero estaba con ella a morir también bueno ella veía los programas los sábados y los domingos los, los volvía a ver, volvía a ver. Ya, digo, mi madre me llamaba me decía Yolanda la deja para la última la deja para la, para la penúltima verde que ha tenido un verde mira mi madre con 80 años <risa> imagínate no sí sí y después ella también ha hecho mucho por nosotros. Ella ha tenido detalles especiales que antes de fallecer mi madre, bueno, ya esto es una historia uh -huh. que solamente lo sabe la familia porque eso, bueno, y me puedo derrumbar, vamos, no puedo contar porque mi madre se ha ido, no ha dejado, pero se ha llevado el deseo que ella quería, ¿sabes? Uh -huh. Y Ana lo ha cumplido. Ah, qué bonito. Y Ana lo cumplió en sus últimos momentos, sí. Y eso es muy fuerte también. Eso lo llevo yo, he clavado mi retina. Y eso no se me olvida a mí eh, para el resto de mi vida. En, tu, en la retina sí. y en tu corazón, me imagino que... que bueno, también, en el corazón, sí, en el corazón, sí. Eh, oye, todo, vamos. Yolanda, ¿qué destacarías de Ana de Caro como artista? Bueno, eh, Ana es un artista como la copa de un pino. Yo mmm, le digo, para mí es única. Es muy completa, ella le pega a todos los estilos. Uh -huh. Pega que le pegue, transmite una barbaridad. No te lo puedes imaginar. Eh, yo para mí, eh, ya te digo, única. Uh -huh. Mira, derrocha arte, dulzura, es que te llega el alma, uh -huh. te llega el alma. Y ya le digo, lo mío de noche y de día, escuchándola. Sí. Yo este, estoy de, de capa caída, mi Ana, Ana, ahí tengo a Ana, bueno, pues ya se me sube, se uh -huh. me sube y ya me da una energía que no te lo puedo imaginar, María José, la energía. Sí, sí. Oye, la, no con la has conocido como artista y también como persona, ¿cómo es como persona? Bueno, como persona, si te digo como artista es única, uh -huh. como persona ya ni te digo, vamos, es amiga de su amiga, es humilde, eh, con mucho sentimiento, ella cualquier cosita, cualquier problema, ella está encima tuya, no te deja, ya te digo, no te puedo decir, es conocerla, sí. eso es conocerla, ¿eh? Uh -huh. Muy y bien. cuando te conozca, la conozca, eh, te engancha. Si te enamoras, es que, ¿no? Te enamoras, te enamoras de ella. sí. 
sí, sí. de la artista, uh. de persona, en definitiva de Ana de Caro, que por cierto... Completa. Con muy completa. Vamos a hablar con ella en esta mañana, por eso esta sorpresa que le vamos a, a dar en plena en plena entrevista. Eh, a raíz de, bueno, una entrevista a raíz de ese tema, eh, que oye, más rociero no podría ser, ¿no? Bien, Me va. parece un sueño. Uf, ¡Qué bonito! Precioso. Yo tuve la oportunidad de participar uh -huh. en el videoclip, eh, también les doy las gracias. Uh -huh. Y, hombre, para mí es una satisfacción. ¿no? Eso, estar con ella y a su lado, eh, para mí es un momento único, especial y maravilloso. Que sí. Mm. Qué bonito cuando entre, bueno, una artista y, eh, bueno, pues si un fan eh, logra, pues eso, de, 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 de tener esa relación, mantener, porque lo importante sí es llegar, se llega, ¿no?, a, a esa artista, eh, esos primeros contactos, pero después quizá pueda perderse eh, con el tiempo, con, lo, con, con los años, pero en vuestro caso ha sido mm, totalmente diferente, se ha afianzado más, ¿no?, esa, esa amistad y que dure por muchos años más, ¿no? Uh, oh, por sí, por supuesto que sí, por mí, vamos. Bueno, y por ahí también, ¿no? Pues, sí, sí. Eh, ya le digo, mmm, María Ofe, es que mmm, yo creo que nunca se perdería, ¿no? Porque es algo que ha empezado, que, que eso, no se, eso no se va, eso no se, eso está aquí dentro y eso no se va. Sí. Yo creo que no se va, por mucho que suceda. Bien. Pero no se va. Yolanda, no. Eh, bueno, pues eh, Ana te va a escuchar. Eh, ¿Qué mensaje le, le, le envías? Bueno, pues yo quería decir ya que no sepa, que la quiero con locura y mientras me lo permita, María Ofe, ahí voy a estar que todos sus sueños se hagan realidad y le deseo de todo el éxito del mundo porque es de ley, es de ley y se lo merece. Muy bien. Yolanda, sí. mil, mil gracias. ¿eh? Por gracias ayudar. a ti, María Ofer, por hacerme partícipe y gracias. que este mensaje le llegue a la artista Ana de Caro. Muchísimas gracias. Ana de Caro, ¿te ha llegado el mensaje de Yolanda? Hombre, por favor. Además, me ha llegado al alma y al corazón. <risa> y ella lo sabe porque, como bien ha dicho... Eh, Comenzamos pues como una relación de fan, por así decirlo, uh -huh. y conforme ha ido pasando el tiempo, pues eh, ha habido más acercamiento y ha habido más contacto, a, eh, como bien ella dice, llega un momento que ya conoces a la persona y, y cambia la situación por completo de, de tu vida, pues de ser una relación profesional, pues es como una relación más eh, eh, de amistad. Y claro, conforme pasa el tiempo, pues... Van pasando detalles, van pasando cosas, circunstancias en la vida. Que os va uniendo y como más. he dicho, eh, eh, ha habido acercamiento a tal punto de, de estar los momentos con, con su madre, de estar mala y, y, bueno, pues ya querer a la familia, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de, de acercamiento familiar y ya. Sí. Pero eso, que es una persona adorable, que está, ella sabe que yo la quiero muchísimo, que tanto ella como el club de fan que tengo es maravilloso. Y, y puedo presumir de ellos y Arco de la Frontera, pues, para mí forma parte de mi corazoncito. Qué Así bueno. que decir a Yolanda que, que la quiero y que le mando un besazo enorme a ella, a su hija, al niño y, por supuesto, también a, a Celi, que es un besazo enorme. Muy bien. Bueno, decirte que no lo ha dicho ella en, en la entrevista, en esa intervención que ha tenido esta mañana, que estaba ya muy nerviosa, ¿sabes? De, de, ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Digo, lo que te salga del corazón. Y, efectivamente, lo que le ha salido, que dice que te considera una hermana. Como una hermana. Sí, bueno, la verdad es que llega un momento que, que ya la, la amistad, eh, cuando hay tanta confianza, roza los límites de consanguinidad, por así decirlo. Uh -huh. Muchas veces que, que tu relación de familia no es tan grande como la de la familia. Es verdad que la familia te toca y las amistades tú los, los escoges. Claro. Bueno, creo que también vais a tener la oportunidad de veros ahora en el Rocío, ¿no? Porque nos decía Yolanda que mañana, por ejemplo, parte nuestra hermandad del Rocío de, de Arcos, parte... Sí, ella, ella sale de Arcos, sí, sí, coincidimos, nos veremos por allí, vamos, seguro, no, segurísimo. Uh -huh. Muy la Virgen bien. quiere, todo siempre si la Virgen quiere. Claro que sí, este año de seguro que, que sí, que así será. Eh, y mientras tanto, bueno, pues va sonando esas sevillanas tan bonitas. Me parece un sueño que ya está, bueno, me imagino que en las plataformas digitales, se está escuchando en la radio y, y bueno, y habrá promoción ahora de, de la misma, pero después del Rocío, ¿qué proyectos hay que podamos hablar, anticipar ya, Ana? Pues mira, eh, como bien dice, estamos ahora mismo de promoción. Uh -huh. eh, dentro de un ratito eh, estaré también en otra radio de Barcelona y estaremos también en Radio No Puede Ser en Sevilla. Eh, después estaremos este fin de semana en Canal Sur, tanto en el programa de Tierra de Talento como en el programa de especial que hace eh, Música para Mis Oídos, Manuel Lombo. Y una vez que termine el rocío, que nos quitemos tras el aflo de Sevilla, como yo digo, pues nos pondremos de lleno con un tema muy, sí. muy especial 
que se está fraguando. Así que tampoco puedo contar más nada, ah, mayor, porque no puedo dar muchos detalles claro. todavía. Bueno, bueno, pues espero que nos lo haga partícipe a nosotros una vez que ya esté formado y, y bueno, pues lo esté promocionando. Y, por cierto, la próxima vez que vengas a Arcos, a ver si visita la radio, que no ha habido todavía claro esa oportunidad. Sí. Oye, apuntado queda, ¿eh? Sí, vale, vale. Y bueno, y si no, ahí tenemos a Yolanda, cuidado, ¿eh? Hombre, Yolanda es la primera que lo ha apuntado. <risa> Eso seguro. <risa> bueno, pues Ana de Caro, muchísimas gracias por eh, esa gracias, atención. Gracias siempre a vosotros por vuestros medios, por vuestra comunicación, por hacer posible llegar a los hogares la música, no tanto mía, sino como de tantos uh -huh. y tantos profesionales y que hay en la música, que trabajan tan de lleno detrás, no solamente vocal, instrumental, sino como también la composición, eh, que tiene su gran dificultad y nunca se termina de valorar. Cierto. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, María José, un saludo. De noche y día quisiera ser yo la vela en tu altar de noche y día. En tu altar de noche y día ser tu rotillo de seda y darte mi compañía. Ser tu rotillo de seda y darte Después de todo lo vivido y hasta me parece un sueño que a tu ermita te han traído. Virgen la cambia, bendita sea la mano cuando la Virgen la cambia, cuando la Virgen la cambia, que en el paso o en peana no se puede estar más guapa, que en el paso o en peana no se puede estar más guapa. Es un sueño que a tu ermita te han traído Asoma un bello lucero, asoma un bello lucero entre flores de tu saya, asoma un bello lucero entre flores de tu saya, asoma un bello lucero, asoma un bello lucero, sueña con verle la cara. Todo su rociero sueña con verle la cara a todo su rociero. Después de todo lo vivido, y hasta me parece un sueño que a tu ermita te han traído. Tiempo 
se para cuando te miro a la cara. Siento que el tiempo se para cuando te miro yo a la cara. Después de todo lo vivido y hasta me parece un sueño que a tu ermita te han traído. 